Hoy nos acompaña el doctor Julio Enrique Quesada y vamos a estar hablando sobre el ciclo menstrual, los mitos y realidades sobre esta situación que es común en las mujeres. Así que si usted tiene alguna pregunta respecto al tema, puede comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Buenos días, doctor. Bienvenido. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias. Bien, bueno, eh, comenzar entonces, doctor, eh, hablando para que la gente entre en contexto de por qué ocurre la menstruación. ¿Por qué? ¿Y qué es esto del ciclo menstrual? ¿Es lo mismo el ciclo menstrual que eh, la menstruación? Si puede explicar esta parte, por favor. Muy bien. La menstruación es la descamación mensual periódica del endometrio, que es la capa interna del útero. Entonces, cuando se produce este proceso, es que se experimenta la salida de sangre acompañado de tejidos y células de lo que sería el útero, el endometrio. Y es un proceso el cual normalmente debe transcurrir todos los meses para que así se, de, se defina como regular. Okay. Ya cuando hay una alteración en este periodo de tiempo, ya ahí podemos catalogarlo como alteraciones del ciclo menstrual. Entonces, es un ciclo, es un ciclo continuo en el cual luego de que la paciente menstrua, el endometrio experimenta nuevamente una regeneración con fines de preparar ese útero para la fecundación, para la ovulación, posteriormente fecundación e implantación de ese óvulo fecundado en el útero. O sea, es un ciclo que se renueva constantemente, inmediatamente finaliza inicia nuevamente. Doctor, entonces eso es como si fuera una línea de producción. O sea, llega el proceso, termina, pero termina en ese, en ese mismo momento, inicia un nuevo ciclo. ¿Y cuántas fases tiene ese ciclo? Bien, el ciclo menstrual, y dependiendo, por ejemplo, si hablamos de lo que sería el ovario, el ovario durante el ciclo menstrual tiene una fase folicular y una fase lútea. Si hablamos del endometrio, que es la capa interna del útero, Va a tener una fase proliferativa, una fase secretora y una fase descamativa, o sea que serían tres. Esto es un conjunto que como resultado va a conllevarme a lo que es la menstruación. Como mencioné anteriormente, y lo estoy diciendo en estas palabras para que el público me entienda, no voy a utilizar lenguaje técnico, es un ciclo que inmediatamente finaliza con la menstruación, inicia nuevamente. O sea que técnicamente no tiene fin, porque inmediatamente finaliza, inicia, inicia. nuevamente. Claro. Doctor, usted sabe que en otros programas ha hecho la salvedad de que el ciclo menstrual, la menstruación no debería doler, dice usted. Pero, sin embargo, hay muchas mujeres que presentan esa molestia, ese dolor durante el, el periodo menstrual. Y nos gustaría que pudiera explicar si realmente, cuáles son los síntomas que debería eh, experimentar la mujer en este periodo. Y si realmente el dolor no debería ser parte de estos síntomas y por qué aparece en, en esos casos. Bien, realmente la presencia de dolor durante la menstruación no es normal. Puede molestar un poco, pero si usted es una paciente que experimenta dolor intenso cuando le llega su sangrado, si usted necesita que la mediquen, que la lleven a la emergencia de un centro de salud, o independientemente si tiene que faltar a su trabajo, a la escuela, tiene que acostarse en una cama cuando le llegue el periodo, eso no es normal, ya esos serían indicativos de que posiblemente usted padezca de endometriosis y eso es un problema mayor ya que debemos darle un seguimiento y un, y un manejo adecuado. Doctor, entonces, como hablamos de un ciclo, que es un ciclo continuo, entonces, ¿en algún otro momento del ciclo puede haber alguna manifestación? ¿La mujer debe siente algo en algún otro momento del ciclo? Bueno, dependiendo de en qué, en qué etapa se encuentre, por ejemplo, tenemos lo que es el, el síndrome premenstrual. Sí. El síndrome premenstrual son una serie de signos y síntomas que presenta la paciente mayormente cinco días antes de que presente su sangrado. Este síndrome tiene la característica de que muchas veces va a destapar o a revelar ciertas, eh, ciertos problemas de salud que tiene la, la mujer, los cuales pueden agravarse temporalmente en ese periodo de tiempo. 
y mayormente alrededor de un 10 a un 20% de las pacientes acuden a su ginecólogo por los problemas que le produce el síndrome premenstrual. Y de este porcentaje, alrededor de un 4 o un 3%, presentan lo que es el síndrome disfórico luteínico tardío o Eso. síndrome premenstrual disfórico. Esto es un agravamiento mayor de lo que sería el síndrome premenstrual y en la psiquiatría incluso se ha catalogado como un trastorno de un trastorno mental con, dentro del grupo de las enfermedades mentales por los efectos severos que puede tener en la paciente como depresión, apatía, agresividad, muchos síntomas neurológicos pueden agravarse. Claro, esto ya es en un bajo porcentaje y sí, todo, todo eso doctor, dentro del, del, del síndrome premenstrual. Eh, aproximadamente de un 3 a un 4 pueden presentar lo que sería el síndrome disfórico premenstrual o síndrome disfórico de la fase luteínica tardía. Se le conoce así también. Entonces, esa parte ya la maneja la psiquiatría, pero como mencioné, es un pequeño porcentaje y si se maneja adecuadamente no hay ningún inconveniente. No tiene que haber repercusiones severas en la vida de la paciente. Entonces, doctor, ya esta establece usted que la menstruación no debe doler. Si hay dolor, debe ir a consulta de ginecología para descartar que haya alguna condición que esté provocando esto. El tema de las náuseas, vómitos, hay mujeres que incluso les da diarrea cuando tienen la menstruación. ¿Esto es normal o también es un síntoma que debe llevarme a consulta? Realmente, si presenta diarrea durante el sangrado, Puede ser también un indicativo de que la paciente necesite ser investigada, de que hay que indagar ese caso, porque puede haber afectación de lo que sería el sistema gastrointestinal. Puede ser también incluso asociado a la misma endometriosis que mencioné anteriormente. Entonces, en estos casos hay que investigar. Durante, por ejemplo, previo a la menstruación, durante el síndrome premenstrual, la paciente puede presentar lo que sería retención de líquido. Puede experimentar hinchazón en los senos, dolor en los senos, que se irradia las axilas también, hinchazón en el abdomen. Estos son los síntomas que va a presentar eh, a nivel de esas regiones. A nivel neurológico, lo que mencioné anteriormente también, trastornos neurológicos de diversa índole. Entonces, todo esto hay que tener en cuenta. Pero, si durante el sangrado también hay sintomatología, debe ser indagada la paciente. O sea, que una paciente, una, una, una mujer puede sentir algunas molestias en el, en el trato gastrointestinal que derivan de situaciones que tienen que ver con el aparato el reproductor femenino. Exactamente. Y durante el sangrado hay una deprivación hormonal y esto puede tener repercusiones a nivel general, a nivel sistémico en el organismo. Y también puede asociarse a lo que serían este tipo de alteraciones. Doctora, hay otro tema, es el tema de la duración del de periodo menstrual. Hay mujeres que en tres días ya pasó, pero hay mujeres que duran siete, ocho días menstruando y con un, un sangrado que es abundante. Entonces, eh, ¿cómo establecer qué es normal y qué no es normal? ¿O eso depende del organismo de cada mujer? Yo diría que va a depender, pero existen ciertos parámetros que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en cuanto a la duración del sangrado. El sangrado puede ir desde dos días hasta ocho días. Dentro de ese rango de tiempo se puede considerar normal, porque cada caso es individual y cada organismo se comporta de una forma distinta. En cuanto a la intensidad del sangrado, lo normal puede llegar hasta 80, de 80 a 100 mililitros de sangre, eso es normal. Ya mayor de ahí hay que tener un poquito más de cuidado, hay que indagar la paciente, porque un sangrado severo, una eh, hipermenorrea durante, la, eh, durante este proceso puede conllevarme a la paciente incluso a anemia, si es a repetición. Entonces es algo que hay que tener en cuenta, muy importante. Entonces es la duración del sangrado, pero entonces el ciclo completo, ¿cuál es la duración estimada? ¿Cuáles son los parámetros para decir el, el tiempo que dura? El ciclo completo. Muy bien, el ciclo, el ciclo menstrual completo puede ir desde 21 días, lo normal es 28 días, eso es lo común y lo normal, pero puede ir desde los 21 días hasta los 35 días. Esto es dependiendo también de múltiples factores, la alimentación de la paciente, el estrés también, 
que influye mucho porque el estrés puede retardarme lo que sería el ciclo menstrual, la llegada del sangrado, o puede también postergarlo. Por esto es que se ve, por ejemplo, que muchas pacientes cuando están planificando su boda, sí. con el estrés de todos los preparativos, todas las cosas eh, que tienen en su mente, muchas veces el sangrado se le presenta el día de la boda y en la luna de miel. Sí. Y es algo que no tienen contemplado, no lo tienen programado, pero sucede y esto es debido al estrés que conllevan ese tipo de situaciones. Usted decía al inicio del programa que un periodo menstrual regular debe la mujer ver su menstruación mensualmente. Sin embargo, hay mujeres que ven la menstruación cada dos meses, que no son regulares. ¿Esto quiere decir que hay un problema de salud que está provocando esto? ¿O también eso depende del organismo de esa mujer? ¿No hay nada de qué preocuparse? Háblenos al respecto. Ya en el caso, por ejemplo, de que la menstruación no llegue mensualmente, que la paciente sea irregular, hay que determinar la causa porque evidentemente no es normal. Okay. Hay algún factor alterado, eh, alguna causa orgánica en la paciente que hay que investigar. Puede ser una alteración, por ejemplo, hormonal del eje hipotálamo, hipófisis, o mayormente ya afectación también de lo que serían las cónadas. Entonces, hay que investigar porque esto no es normal. Puede que la paciente no esté ovulando, mayormente se debe a esto, pero la paciente debe ser investigada porque lo normal es que le llegue todos los meses su sangrado. Bien, 809-682-9850 es la línea de contacto nacional en cabina y la línea internacional 833-380-0062. Hoy estamos conversando con el doctor Julio Enrique Quesada y hablamos sobre el ciclo menstrual, los mitos y realidades sobre esto que ven las mujeres mensualmente es lo que debería ser lo normal. Doctor, hay muchos mitos con relación a, a la menstruación. El tema, por ejemplo, de si me puedo lavar el pelo o no cuando tengo la menstruación, si puedo realizarme algún tipo de procedimiento, teñir mi cabello, por ejemplo, durante el periodo menstrual, ¿se debe o no se debe? ¿Esto es un mito o es una realidad? Háblenos. Yo creo que son mitos y eh, creencias populares realmente que se remontan a lo largo del tiempo en nuestra población. Lavarse el pelo durante el sangrado menstrual no produce ningún efecto negativo en la paciente, ni altera el ciclo tampoco. O sea que no hay ningún inconveniente. ¿Y qué fue la otra cosa también? El, el hacerse procesos. Procesos. También sí. tampoco produce ningún, ninguna alteración. O sea que pueden hacerlo sin ningún inconveniente. ¿Y el limón corta la menstruación? <risa> Buena pregunta. Yo recuerdo en mi infancia que teníamos una vecina que ella cuando tenía su sangrado menstrual... No puede eh, tocar el limón. Ella le pedía a alguien más, eh, a una de... A, a alguien más en su casa, por ejemplo, que se iban a, a manejar... Eh, a, 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 se iban a tocar limones, a hacer un jugo o algo, o naranjas. Ella no las tocaba, ella ponía a, a alguien más a que manejara eso. Entonces también son creencias, eso no, no produce ningún problema, tampoco eh, bañarse en la playa, que es una creencia popular, tampoco produce ningún problema durante el sangrado menstrual. Bien, vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos hablando con el doctor Julián Enrique Quesada. Hoy el tema es ciclo menstrual, así que a la vuelta, si usted tiene alguna preguntita por ahí, vamos a abrir nuestras líneas para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. Las líneas de contacto son 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Usted puede además ir a nuestro canal en YouTube, Rumba FM, y por allí estamos haciendo una transmisión en vivo. Tenemos un chat en donde usted puede dejar sus preguntitas y el doctor Julián Enrique Quesada estará aquí a la mejor disposición de poder responder a sus dudas e inquietudes. Doctor, eh, con ese tema que mencionaba el doctor Montero de el limón, por ejemplo, que se tiene tanta creencia de que puede causar daño, ¿hay algún tipo de alimento que debe evitar la mujer mientras está menstruando? Bueno, yo diría que nada que altere el tracto gastrointestinal, por ejemplo, nada que la irrite, que la haga sentir mal. Porque, como había mencionado, durante este proceso, además del síndrome premenstrual, ya durante el sangrado, durante la menstruación, la paciente puede tener más susceptibilidad, se puede sentir un poquito más sensible también a ciertas sustancias, a ciertos tipos de alimentos. Entonces, yo diría que todo lo que la haga sentir incómoda, que lo evite. Eso de manera personal. No, no, una, no hay una lista de alimentos prohibidos. No, no, individualmente. Ok, vamos a escuchar qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. 
sí, buenos días, estimada, ¿cómo están? Todo muy bien, adelante con su pregunta. Gracias, estimada, una preguntita. Este, yo necesito saber si cuando uno le llega a su menstruación de los meses, que se adelante un día, siempre, puede estar provocando alguna situación o se puede ver como normal. Bien, el doctor le va a responder en breve. Adelante, doctor. Muy el tema bien. del cambio en los días mensualmente. Sí, realmente si hay una alteración en cuanto a un día únicamente, puede ser normal. Puede que por el estrés eh, la menstruación se adelante un día, se retrase un día y es normal. O sea que en este caso yo diría que posiblemente no hay ningún inconveniente. Doctor, y aprovechando la pregunta de nuestro estimado oyente, ¿Puede durar a lo largo del periodo de la vida de, de una mujer modificarse esa duración del ciclo? O sea, dijimos que en principio hasta 28 días, de 21 a 35, pero ¿puede a lo largo del tiempo ir modificándose ese proceso? Claro que sí. Por ejemplo, al principio con la menarquia, la primera menstruación. ¿La menarquia qué es eso? Es la primera menstruación que le llega a la paciente cuando es una niña aproximadamente entre los 10 y 12 años. Si es por debajo de ese rango de edad, se consideraría como una menarquia precoz. Entonces, eh, el primer sangrado puede ser un sangrado en leve cantidad. Durante la adolescencia también puede eh, tener una duración de 4 o 5 días aproximadamente. Ya en una etapa mayor, en un rango de edad mayor, yo diría que por encima de los 30, 35 años, el sangrado puede experimentar en cuanto a su duración una reducción. O sea, la paciente puede presentar un sangrado que dura alrededor de tres días. Incluso he visto casos de pacientes que me han dicho, doctor, solamente me dura dos días el sangrado. Y puede ser normal. O sea, que el ciclo menstrual es algo, es, es algo que a lo largo de la vida de la mujer va sufriendo cambios también fisiológicos que pueden ser normales. Bien, vamos a seguir escuchando a la gente, doctor. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, ¿cómo están? Todo muy bien, adelante Ay, con su qué pregunta. qué bueno ese programa. Felicidades. Gracias. Doctor, yo soy una señora de 60 y pico de años. Usted sabe que en los campos no lo quedaron con ese tabú. A mí me daba la misma menstruación, que yo me revocaba en el piso y no iba a la escuela y me daba ante y eso era un dolor y me daba vómito, me daba frío, a mí me daba de todo, doctor. Pero esa vieja de antes, usted sabe cómo era, me decían, cásate y ten tu primer hijo y tú verás que se te quita. Doctor, yo tuve mi primer hijo. Después que tuve mi hijo, la primera menstruación que me dio, después que le quité el seno y todo, eso fue como si fuera una niña chiquitica que no sentió nada, más nunca en la vida yo sentí nada. Pasen buenos días y muchísimas gracias por su programa. Gracias por su llamada. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Sí, adelante. Sí, bueno, señora, antes de mi pregunta, eh, dos cosas. Eh, la semana pasada vi que el doctor Montero y Amaury tuvieron problemas con los reyes, por un tipo de hierba que los reyes querían y no consiguieron. Estoy esperando a la vieja Belén, Álvaro, la vieja Belén ahora, a ver, que, a ver si, si traen algo. Eh, lo tienen problemas estos reyes porque están exigiendo una hierba que realmente es prohibida aquí y entonces ellos dicen que vienen de muy lejos y que hay que buscarle algo así. Digo, bueno, no la hay, así que no me dejan un juguete, no me dejaron nada. Va a ver que me va a dar la, la vieja Belén. Por otro lado, este... Cuando los estamos del Colegio Médico Dominicano, quisiera que el Colegio Dominicano entienda que el Colegio, el Colegio Médico Dominicano está luchando realmente por la salud del pueblo, no es por los beneficios de los médicos, sino por la salud del pueblo, que esté un, un servicio más decente, un servicio mejor pagado y que las ARS no están, están en pérdida porque se retire. El problema es resuelto. Con relación al, al tema de hoy, decía un profesor por ahí, el útero llora con sangre, el hijo que no pudo tener. A propósito de la pregunta que hizo Liz, de que es la menstruación, el útero llora con sangre, el hijo que no pudo tener. Y mi pregunta para el doctor es la siguiente, ¿por qué se relaciona la palabra menstruación con la luna? ¿Qué relación hay para que el pueblo dominicano entienda? Muchísimas gracias, Albert. Adelante, doctor. Bueno, anteriormente, primero voy a responder a, a la señora que, sí, que sí. nos dio ese pequeño y breve testimonio. Sí, porque hay una creencia eh, muy firme en eso de que luego de iniciar la actividad sexual o luego de dar a luz, ese dolor que la mujer experimenta durante el periodo menstrual va a desaparecer. ¿Eso es realmente así como le pasó a la señora o no? Realmente, en el caso de la señora, ella comentó que tiene 60 años ya, ya no ve su menstruación, pero cuando la, la experimentaba, cuando era joven, ella dice que experimentaba mucho dolor 
y que luego de tener su primer hijo, el olor eh, prácticamente mejoró. Y yo diría que también posiblemente ella padecía de endometriosis, ya que el embarazo, cuando la paciente se embaraza, cuando, cuando logra embarazarse, si padece de endometriosis, el embarazo puede revertir esta condición temporalmente. No es que una paciente, si tiene endometriosis y se embaraza, se va a curar, ya que la endometriosis es una enfermedad que no tiene cura, simplemente se maneja como todas las demás. Pero según ese, te ese testimonio, posiblemente ella padecía de endometriosis y su condición mejoró luego de su primer embarazo. Eh, respondiendo a la segunda pregunta, eh, en la antigüedad se relacionaba mucho lo que era el sangrado menstrual con los ciclos lunares. Entonces yo creo que de ahí, de ahí es que viene esa terminología que en áreas rurales le llamaban la luna también, sí, el periodo. Sí. Es básicamente por esto, se relacionaba con los ciclos lunares. Eh, son, que también duran 28 días. Exacto. Por eso es. Entonces, Por eso es la asociación. Exact, exactamente. Entonces, básicamente son también de las creencias eh, populares que existen. Doctor, el tema del color del sangrado, ¿puede hablar de la salud de una mujer? ¿Cuál debe ser el color que debe tener esa menstruación para decir que estoy en salud? ¿Y a cuál color de ese sangrado debo estar pendiente eh, en caso de que, de que presente ese color para ir a, a consulta y verificar que esté todo en orden? Muy bien. El color del sangrado va a depender de en qué etapa se encuentre el ciclo menstrual. En sus inicios debe ser un color rojo intenso, un rojo escarlata. Porque el sangrado cuando inicia eh, tiene un espesor, tiene un grosor y esto se caracteriza por su color. Ya posteriormente entre el día 3, el día 4, el sangrado disminuye y lo que se experimenta, lo que se puede notar es un color un poquito achocolatado, un poquito, eh, un tono marrón para que me entiendan. Esto ya se debe a que el endometrio está recuperándose y el sangrado se detuvo. Ya eso, eso que se está evidenciando es un remanente de lo que sería la etapa final del sangrado menstrual. Y ya posteriormente en etapas finales puede evidenciarse un flujo eh, ambarino o, col o cierto color amarillento que puede ser normal también. Bien, eh, doctor, eh, hay un tema con... Eh, ¿Cómo me cuido cuando tengo la menstruación? Si debo utilizar toallas sanitarias, tampones, copas menstruales. ¿Cuál recomienda usted como profesional? Yo recomiendo, recomiendo realmente el que la paciente se sienta más cómoda. Lo ¿No hay ningún problema con, con no. los tampones, con las copas menstruales? No, realmente si todo se utiliza de la forma adecuada, no debe haber ningún inconveniente. Sí es importante que la paciente tenga las medidas de higiene necesarias. Eso sí es importante. Por ejemplo, mediante el uso de tampones, el uso de la copa menstrual, debe haber mucha higiene para evitar lo que sería la proliferación de infecciones. Pero yo les recomiendo a la paciente que utilice el método que le sea más cómodo. Si usted se siente más cómoda utilizando toallas sanitarias, utilícelas. Si se siente más cómoda con los tampones o con la copa menstrual, utilícelo. Pero recuerde siempre que la higiene es primordial para evitar las infecciones. Vamos a seguir escuchando a la gente, doctor. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Sí, adelante. Con... Con, la, con el doctor. Eh... Hola. Bueno, le perdimos ahí. Usted se está comunicando a Cátedra Médica y puede hacerlo a través del 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Eh, doctor, el tema de los cambios de ánimo. Cuando la mujer está eh, en su periodo, en su ciclo menstrual, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué hay mujeres que se aburren, que se ponen depresivas, que se, se enojan con facilidad cuando están en, en esta etapa? Realmente el cambio de ánimo se ve más eh, previo al sangrado, lo que sería el síndrome premenstrual, que son los primeros cinco días antes del sangrado. Puede ser más este rango de tiempo, puede ser menos también, pero... Lo normal es eh, alrededor de cinco días. ¿Qué pasa? Como hay una deprivación hormonal en ese, eh, precisamente en ese momento, esto puede tener repercusiones generalizadas en el organismo de la mujer. A nivel psicológico, 
puede haber apatía, puede haber depresión, puede la paciente sentirse irritada, tener déficit de atención también. Entonces, pueden haber múltiples alteraciones a nivel del sistema nervioso central de la paciente. A nivel del organismo ya, lo que comenté anteriormente, por ejemplo, puede tener retención hídrica de líquidos. A nivel de los senos, por ejemplo, dolor a nivel de los senos, que se irradia la axila, y hinchazón abdominal, también cansancio, fatiga. Todo esto puede presentarse. Edema en los pies también por la misma retención de líquidos. O sea que puede ser un sinnúmero, un sinnúmero de, de síntomas que la paciente puede sufrir durante esta etapa. Doctor, entonces en, ese, en esa situación que usted acaba de, de relatar, eh, a pesar de que el fenómeno ocurre solo en la mujer, al final eh, debe haber ahí también una participación comunitaria, digamos. O sea, porque todas esas, todos estos cambios que ocurren en la mujer al final impactan a la comunidad, al colectivo de la, de la familia. Entonces es muy importante y, y me gustaría preguntarle, ¿qué recomendación le daría usted a los varones para eh, la receptividad que deben tener en estas situaciones y conocer cuáles son las características que tiene su esposa o su compañera eh, cuando tienen estas situaciones? Bueno, yo recomendaría sobre todo que haya un entendimiento, que sean pacientes. Y la palabra yo diría clave es paciencia. Hay que tener paciencia. <risa> <risa> eh, realmente hay que entender a la, a la mujer, hay que entender que es un proceso natural de su organismo, que es una etapa que ella eh, va a presentar mensualmente. Entonces simplemente hay que darle soporte emocional, hay que entenderla, hay que saber manejar las situaciones también, dependiendo la magnitud del problema, porque también... Hay pacientes que no tienen ningún inconveniente, no presentan una severidad del síndrome premenstrual, cuando les llega su periodo no tienen ninguna molestia tampoco y tienen una vida normal, prácticamente imperceptible. Entonces yo diría que la palabra clave es paciencia y entendimiento sobre todo. Escucharon varones, que escuchan este programa. <risa> Doctor, ¿una mujer puede quedar embarazada mientras se está menstruando? ¿Esto es imposible? ¿Hay un por ciento mínimo de, de posibilidad? Hay un porcentaje muy mínimo, o sea que no te puedo decir que es imposible, es posible. Existe un muy bajo porcentaje. Tener relaciones durante el sangrado menstrual también no es recomendable porque esto puede favorecer lo que sería la adquisición en la mujer de infecciones, sobre todo en el tracto eh, reproductivo superior. ¿Qué quiero decir con esto? Como usted está sangrando en esa etapa de su ciclo, el cuello uterino está abierto. Entonces, si usted tiene relaciones, esto puede favorecer la entrada de bacterias patógenas agresivas a través del cuello uterino que me van a colonizar lo que sería el útero, las trompas, y pueden producirme incluso al final una enfermedad pélvica inflamatoria, que ya ahí está afectado el útero, las trompas, y ahí también afectación de lo que sería la pelvis. Puede haber líquido eh, infeccioso a nivel del fondo de saco. Eh, entonces, no es recomendable tener intimidad durante el sangrado menstrual por esto. Ahora, si usted se siente cómoda, utilice las medidas de higiene adecuadas, pero se corre, se corre el riesgo de eh, infectarse, de conseguir infecciones. Bueno, durante esta etapa. Y bueno, sumado a esto, doctor, ¿cuáles otras cosas recomienda usted que no debería hacer una mujer mientras está menstruando, además de evitar la actividad sexual? Yo diría también que si usted, si tiene molestias, evitar actividad física intensa, todo aquello que le altera la paz a la mujer, yo diría. O sea que, que mientras tiene el periodo menstrual, debe, si hace ejercicio, debe detenerse por unos dos o tres días hasta que se sienta mejor esto. Bueno, si puede tolerar el ejercicio, yo le recomendaría que continúe su actividad física. Todo depende del nivel de tolerancia de la paciente y su comodidad, claro, porque existe lo que es el umbral del dolor también. Y además de esto, como mencioné, unas molestias severas durante el sangrado no debe ser normal. No es normal. Doctor, ¿y la actividad física mejora alguna condición relacionada con el proceso del ciclo menstrual? O sea, si la mujer hace actividad física frecuente puede mitigar alguno de estos efectos que hemos estado relatando en la mañana de hoy? Bueno, si la paciente practica actividad física con regularidad, esto puede favorecer en cierta forma eh, 
el desprendimiento y la salida de lo que sería la sangre menstrual. Esto puede favorecer la salida de, por ejemplo, coágulos que pueden presentarse en dicha zona, que pueden producir más molestias. Entonces, en ese sentido, la actividad física favorece ligeramente. No, no quiero tampoco decir que va a experimentar una mejoría total. Puede que presente una ligera mejoría. Es posible. Bien, hoy nos ha acompañado el doctor Julio Enrique Quesada. Queremos recordarles que el doctor tiene consulta privada de lunes a viernes en horario de 8 a 12 del mediodía en la Torre Profesional Pereica. Allí está en la suite 302 en el sector del millón y usted puede hacer sus citas comunicándose al 829-842-0001. Creo que tenemos eh, chance para una última llamada. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Sí, sí, era para reforzar un poquito el concepto del doctor con relación a la, al concepto de la luna y la menstruación. Sí. Realmente, como él dice, el, el ciclo lunar dura 28 días y cada vez que la luna se torna llena, cada 28 días, el mar se torna un poco agresivo, revuelto, con grandes olas. Entonces, los filósofos y médicos de aquellos tiempos reaccionaron automáticamente el ciclo menstrual con el ciclo lunar y de ahí viene entonces que cada 28 días pues la mujer menstrua y cada 28 días por mal se revuelta. Esa más o menos fue la razón que, que tenía, pero ciertamente es así. Un abrazo. Señor. Muchísimas gracias, Albert. Doctor, antes de irnos, nos quedan unos minutitos. Nos gustaría que usted pudiera dejarle esas recomendaciones a las mujeres que nos escuchan en el día de hoy. Un programa súper interesante. Hemos desarrollado hablando sobre ciclo menstrual. ¿De qué hacer para yo mantenerme saludable, para yo tener un ciclo menstrual regular? Eh, ¿Cuáles son las medidas que debo tomar? Muy bien, primero que nada deben tener una buena alimentación, un buen soporte nutricional. Si tienen alguna carencia nutricional deben acudir a un nutriólogo y deben suplir esas necesidades. Lo segundo también tener un estilo de vida saludable, no abusar de lo que es el alcohol, evitar el tabaquismo también sobre todo, tener buenos hábitos de higiene, higienizarse bien, recordar que Solamente cuando se higienicen deben higienizar la parte externa, o sea, la vulva. La vagina no se lava porque puede favorecer las infecciones. O sea que lavar esa zona no es correcto. Introducirse eh, los dedos para lavarse no es correcto. Entonces, además de esto también, eh, tener buenos hábitos con su pareja, tener conocimiento. Eh, ambos deben tener entendimiento de esta etapa. Y en la vida de la mujer deben tener una buena comunicación, una buena tolerancia si hay alguna alteración de por medio. Además de esto también que utilicen siempre el método que les sea más cómodo en cuanto a, 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 al manejo del sangrado, ya sea toallas, ya sea los tampones, ya sea la copa menstrual, el que les sea más cómodo. Pero recuerden siempre la higiene es fundamental, con eso no se pueden descuidar. Bien, doctor, muy agradecidos de que nos haya acompañado en el día de hoy en Cátedra Médica, dejándole a la gente que nos escucha esta información tan importante para saber cómo actuar, qué hacer y cómo mantenerse saludables. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía. Será hasta mañana cuando nos reencontremos en este espacio. Mañana es miércoles del corazón con el doctor Ángel González Medina, así que no se lo pueden perder. La cita es 10.30 de la mañana por Rumba 98.5 FM.